为应对西方制裁，俄罗斯总统普京上周六签署法令，要求在海外上市的俄罗斯公司退市回国，转换为俄罗斯证券。据悉，该法令涉及二十七家俄罗斯最具影响力的大型企业，总投资价值约为五万亿美元。有分析指出，这是继推动卢布保卫战之后，俄罗斯对美西方全方位制裁的又一次重大反击。根据普京签署的这项法令，在国外交易的俄罗斯公司和银行必须通过退市程序，收据持有人可以将他们换成在俄罗斯股票市场上交易的股票。据悉，该法令涉及范围覆盖二十七家俄罗斯最具影响力的大型企业，包括俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯国际航空公司、俄罗斯联邦储蓄银行、卢克石油等，总投资价值约为五万亿美元。俄罗斯普列汉诺夫经济大学专家康斯坦丁·奥尔多夫周日表示，因西方对俄罗斯制裁，在恐慌情绪影响下，俄罗斯公司在国外股市面临极高的风险。该法令旨在防止俄罗斯公司在国外陷入绝境。据初步统计，截至目前，美西方对俄采取各项制裁已达九千六百五十五项，导致不少优质俄概股股票跌成地板价，出现同一家公司的股票国内一块钱、国外一分钱的现象。受制裁消息冲击影响，俄海外资本市场的价格严重贬值，造成海外融资来源受阻。因此，俄概股推市令是俄罗斯反制裁打出的一记重拳，让俄罗斯公司重新回归俄罗斯国内股票市场，回归实际价值，以防美西方在海外割韭菜。俄罗斯和西方的关系现在完全看到是一种全面危机的关系，到了破裂的这种地步，所以说要要把这个呃国内的公司的资金要撤回来，呃，就顶如是要和西方进行一个彻底的隔绝，呃，这种隔绝呢，一个是被动的，由于受到西方的制裁，同时也是呃普京主主动的应对，因为既然制裁来了无法回避，那么呃普京就。决定还是要呃尽早的布局这个海外的企业在国内的发展。截至目前，俄罗斯主要海外上市公司对俄概股推市令并未发表意见，但有分析指出，该法令对于俄概股的西方投资者造成重创，因为他们用美元或者欧元购买的存托凭证将变成卢布资产。这也就意味着，如果美西方继续用金融大棒对俄施压，那么大棒最终将打到海外投资者自己身上。与此同时，美西方仍在升级对俄制裁。欧盟委员会主席冯德莱恩周日向媒体透露，欧盟拟议中的第六轮对俄制裁将主要针对俄最大商业银行俄联邦储蓄银行，同时将采取渐进性措施切断欧盟自俄罗斯的油气进口。冯德莱恩说，欧盟制裁的主要目标是继续压缩俄罗斯的油气收入。而美西方对俄全方位制裁带来的危机还远不止如此。鲜为人知的是，俄罗斯作为粮食大国，对国外种子产业的依赖程度触目惊心。统计显示，目前俄罗斯玉米种子进口份额占播种量总数约六成，油菜籽为百分之八十八，甜菜则将近百分之一百。手握着全球种子大权的世界知名医药和农资企业德国拜尔集团近日发表声明称，将停止在俄罗斯和白俄罗斯的所有非必要业务，并将根据乌克兰局势发展来决定是否向俄罗斯提供2023年及之后的农业物资供应。而就在拜尔发表声明之前，位于美国的全球四大粮商中的加吉和阿彻丹尼尔·斯米德兰也已表示，会缩减在俄罗斯非必要活动并停止投资。种业被西方卡脖子，也使得俄罗斯的这场反制裁之战更为暗流汹涌。这次制裁，我想，呃，既然已经制裁到种子上的话，俄罗斯也不可能是坐以待毙的。呃，我觉得他会可能让自己，呃，寻找更多的这种种子的来源。或者呢，就是呃，能够呃，形成一种就是呃，产品的替换，呃，升级。俄罗斯的中央黑土经济区作为主要农业产区，是该国甜菜、马铃薯、玉米和向日葵等作物的主要产地，但也是西方种子的主要倾销地。当地农民表示，由于在西方实施制裁前就已购买了种子，该区2022年的春播相对避免了在种子方面带来重大短缺。但俄罗斯农业部门预计，若制裁持续，未来收成可能会出现困难。分析指出，短期来看，俄罗斯仍无法消除对欧美种子公司的依赖。种子如果断供，将影响该国粮食产量，最终也将影响世界粮食的供应。